Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Наша пища должна быть и вкусной, и полезной, и разнообразной. Вот как раз в целях разнообразия я хочу рассказать вам о новом блюде. Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. И сегодня я покажу вам старинное узбекское блюдо, которое даже многие любители узбекской кухни еще не пробовали. Все начинается, как обычно, с мяса. Я взял отличные говяжьи ребрышки. Во-первых, недорого, во-вторых, очень вкусно. А в-третьих, говяжьи ребрышки способны долго готовиться. Ведь вы знаете, что не любое мясо способно перенести сначала глубокую обжарку, а потом очень долгое тушение и отваривание. А вот говяжьи ребрышки как раз можно готовить хоть три часа, Хоть 4 часа, и они все еще останутся мясом, а не размазнёй какой. Ну а теперь давайте познакомимся с остальными продуктами, которые пойдут в сегодняшнее блюдо. Все как обычно в узбекской кухне. Лук, морковка, картошка, помидоры, фасоль. Возможно, что знакомый для некоторых маш. А вот эти бобы... Знакомы отнюдь не всем любителям узбекской кухни, если только кто-то жил в Узбекистане или Таджикистане. Как хорошо работать кулинаром на телевидении. Раз, и все нарезано, почищено и даже замочено. Да, все бобы непременно необходимо замачивать. Вот фасоль, была небольшая пиала, а стала целая коса. Вот маш. Маш непременно следует замачивать так, чтобы он соприкасался и с водой, и с воздухом. А вот это называется гюджа. Как это переводится на английский, я еще не знаю. Как это будет по-русски, я уже забыл. Но в Узбекистане блюдо, которое мы сегодня готовим, называется гуджа-ош. По названию этих бобов. Хорошо обжаренным ребрышком добавляем лук. И перемешать. Ребрышки обжарились, дрова задорно пощелкивают под казаном. Сейчас обжарится и лук, но до этого времени надо посолить, посолить мясо для того, чтобы выделить вкус и мяса, и лука. Лук очень вкусно пожарился, из казана пахнет очень аппетитно. Пора отправлять помидоры. Ради того, чтобы шкурку удалить, протерли через терочку. Вот и помидорами вкусно запахло. Пора отправлять парковку. Буквально пара слов о названии этого блюда. Слово «ош» означает на узбекском языке и плов, и просто обед. Знаете, как по-узбекски называется столовая? «Ош» – хана. Ош – это обед, а хана – комната. Комната, где раздают обед. Так вот, гуджа ош. Ну, понятно, что обед приготовленный с гуджой. Вот с этими бабами. Но в Узбекистане многие балуются словами. Говорят не гуджа ош, а куча ош. Слово куча по-узбекски означает улицу. Получается как бы уличный плов. На самом деле, ни на улице, ни в Чайхане – Гуджа ош не готовят. Может быть, кто-то и готовит, но очень редко. Гуджа ош – это очень домашнее блюдо. Готовят только для своих, потому что обходится недорого. А для гостей, разумеется, только плов с рисом. Вот и вообще пейте. В ташкентских, ферганских, самаркандских ресторанах вы это блюдо встретите навряд ли. Его можно попробовать только в тех узбекских семьях, где тебя считают за своего. Где тебе не стыдно подать то же самое, что сегодня ела семья. Ну, сами посудите, из чего готовится это блюдо? Из всего, что есть дома. Вот есть дома жменька фасоли, немножко маша. А гуджа, гуджа стоит настолько недорого, что ее мало кто привозит. Но вы можете ее найти. Вы пойдите на рынок к тем людям, которые продают узбекские специи. Поговорите с ними по-хорошему. Расскажите им, так, мол, и так. Видели, как Сталик по телевизору готовил какое-то узбекское блюдо. 
для которого нужна гуджа. Мы тоже очень хотим приготовить такое блюдо. Привезите для нас, пожалуйста, мешочек гуджи. Узбеки люди очень покладистые. А когда они услышат, что вы настолько глубоко погружены в узбекскую кухню, что знаете даже, что такое гюджа, они вам эту гюджу непременно привезут. Да вы для них станете вовсе самым любимым покупателем. Гуджа Ош имеет один недостаток. Вот если бы я готовил с рисом, удалил воды, насыпал рис, через 15 минут рис сварился, накрыл крышкой, упарил 30 минут, целый плов готов. А все эти продукты, и маш, и фасоль, и гуджа, варятся довольно долго. Раз уж мы заговорили сегодня о новых продуктах, тогда поговорим и об одном новом устройстве. Ну какое оно новое? Называют его по-новому. Афганский казан. Представляете себе, в истерзанном войной Афганистане кто-то придумал делать ну нечто среднее между нашей родной скороваркой и нашим родным Автоклавом. Придали изделию восточную форму. И эта штука стала чертовски модной, чертовски популярной. Все мне пишут, приготовьте что-нибудь в афганском казане. Ребята, все, что имеет смысл готовить в скороварке, все это можно готовить и в афганском казане. Вот мы сейчас переложим ребрышки, овощи, мясо в этот самый казан. Дольем воды, сложим все бобы, поставили на огонь. Через 20-30 минут готово! Если бы я готовил для себя, а не для вас, то я бы прямо здесь, в этом казане, все и обжарил. Ну, немного неудобно помешивать, да. Но снимать в нем совершенно неудобно. Поэтому я обжарил все в обычном казане, чтобы красиво получилось. А теперь перекладываю в так называемый афганский. Знаете что? Казан все равно мыть, а сюда все равно доливать воды. А ну-ка, объединим эти два процесса. А чего это такому вкусу да пропадать? Ни в коем случае. Я на это не согласный. В столовой из такого бульона хороший суп сварили бы. И теперь опускаем все бобы. Сначала фасоль. Теперь марш. Марш обычно готовится минут 40-50, но если хотите, чтобы он разварился как следует, то уйдет больше часа. И, наконец, Гуджа, главный герой нашей сегодняшней программы. И, наконец, картошка. Вот я не понимаю, зачем здесь картошка. Здесь столько всего, но все кладут, и я добавлю. Фасоль, бобы, все это впитывает в себя в воду, будь здоров как. И люди по-разному готовят гуджаош. Некоторые готовят из э, гуджаош, ну, в виде такого жидкого супчика. Другие любят супчик погуще. А третьи и вовсе готовят ну, что-то вроде шавли. Практически каша. Каша с бобами. Невероятно сытная, невероятно теплая, невероятно домашняя. Посмотрим, что получится у нас. Однако, мы солили с вами только мясо. А вот теперь необходимо посолить и все остальные продукты. Бобы, воду и так далее. И закрываем крышку. Проверяем уплотнитель. Проверяем, работают ли предохранительные клапана. И затягиваем. Затягиваем винт крышки. Довольно, довольно. И теперь на то место, где только что красовался узбекский казан, Водружаем казан афганский. Печка, то есть очаг под казан. Прогрета отлично. Внизу остались очень хорошие, очень такие плотные угольки, поверх которых поставили решетку. И все, поставили казан минут на 30. Да, в принципе, можно было бы и на газовую плиту поставить. Разницы-то никакой. А вот сейчас наступает момент истины. Достаем казан, афганский казан. О! А тяжело, а тяжело. Открываем. Открываем. Ух! На столе стоит и продолжает кипеть. 
А все закон Бойля Мариота. Давление, температура, объем, вещи взаимосвязанные. Ну так что, может хватит зрителя физикой кормить? Наливай, что получилось. Я предвижу вопросы. А где же нам взять гуджа? Нет у нас знакомых узбеков на базаре. Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить? Угадайте, угадайте с трех раз. Отлично можно заменить гуджу нашей российской перловкой. А почему нет? Вы думаете, хуже получится? Вы думаете, получится не так вкусно? Э -э -э. Плохо вы, молодежь, знаете узбекскую кухню, которая умеет приспосабливаться к любым условиям. Вот мужчины постарше, скажем, моего возраста, которые служили в армии еще при Советском Союзе, помнят, как повара узбеки умели приготовить очень вкусные блюда буквально из ничего. А у нас, во-первых, было что? Во-вторых, у нас были крепкие знания, неплохие продукты, отличное настроение для выходных дней и немного витаминок. Свежий лук, свежая зелень. А все для чего? Для того, чтобы у нас был повод сказать приятного аппетита, дорогие мои.